ஊரில் ஒரு ஆள் இருந்தான் அவன் நிறைய பணம் சம்பாதித்தான் ஆனால் செலவு செய்கிறதுக்கு மனசு வரல சேர்க்க விரும்பிய அவனுக்கு செலவழிக்கிறதுல விருப்பம் இல்லை மகா கருமி பணம் சேர்ந்துக்கிட்டே இருந்தது அவன் என்ன பண்ணான் தெரியுமா வீட்டில் இருந்த பணத்தையெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போய் ஒரு மரத்தடியில் புதச்சி வச்சான் வீட்டில் வச்சுருக்கிறத விட புதச்சி வச்சுருக்கிறது பாதுகாப்பானது அப்படின்னு சொல்லி அவன் நினச்சான் அப்படியே பண்ணான் வாரத்துக்கு ஒரு தடவை அவன் அந்த மரத்தடிக்கு வருவான் புதச்சி வச்சுருக்கிற இடத்த ரொம்ப ஆவலோடு பார்த்துக்கிட்டு இருப்பான் அதுக்கப்புறம் திரும்பி போயிடுவான் அவ்வளோதான் தற்செயில் ஒரு திருடம் இதை கவனிச்சுட்டான் அவனுக்கு சந்தேகம் இவன் ஏன் இப்படி வாரம் தவறாமல் இங்கே வரான் எதுக்காக அந்த குறிப்பிட்ட இடத்தையே பார்த்துக்கிட்டு நிற்கிறான் அப்படின்னு அந்த திருடனுக்கு சந்தேகம் சந்தேகம் வலுத்துது ஒரு நாள் நடு ராத்திரி நேரம் திருடன் அந்த இடத்துக்கு வந்தான் இங்கே தான் நான் வந்து நின்றுட்டு இருப்பான் அப்படின்னு சொல்லி அந்த இடத்த தோண்டி பார்த்தான் பார்த்தா புதையல் கிடச்சிது இவன் வச்சுருந்தது அவ்வளவையும் எடுத்துகிட்டு போயிட்டான் அடுத்த வாரம் புதச்சி வச்சவன் வந்து பார்த்தான் வந்து பார்த்தா புதையலை காணலை உடனே அந்த இடத்துலையே புலம்ப ஆரம்பிச்சுட்டான் இவன் அழற சத்தம் கேட்டு அக்கம் பக்கத்தில் இருந்தவங்கள்லாம் ஓடி வந்தாங்க என்னங்க விஷயம் அப்படின்னு விசாரித்தாங்க புதச்சி வச்சுருந்தேன் போயிட்டுது அப்படின்னு புலம்பினான் அப்போது அங்கேருந்து ஒரு பெரியவர் அவனை நெருங்கினார் ஏன்ப்பா எவ்வளவு புதச்சி வச்சுருந்த அப்படின்னு கேட்டார் ஏராளமாக வச்சுருந்தாங்க எல்லாமும் போச்சு அப்படின்னா எப்போவாவது இங்கே வந்து பார்க்குறது உண்டா அப்படின்னு கேட்டார் வாரம் தவறாமல் வருவேன் பக்கத்தில் உட்காந்து கொஞ்ச நேரம் பார்த்துக்கிட்டு இருப்பேன் அப்புறம் போயிடுவேன் அப்படின்னா சரி எப்போவாவது இதில் இருக்கிற பணத்தை எடுத்து செலவு பண்ணியிருக்கிறியா அப்படின்னு கேட்டார் அப்பப்போ வந்து அதை பார்க்குறது தான் என் வழக்கம் ஒரு நாளும் அதை தொட்டதில்லை அப்படின்னா சரி அப்படின்னா இனிமேலும் அதே மாதிரி அப்பப்போ வந்து பார்த்துக்கிட்டு போயேன் அப்படின்னார் பெரியவர் என்ன சொல்கிறீங்கன்னு நான் இவன் எவ்வளவு காலம் ஆனாலும் நீ இந்த பணத்தை எடுத்து செலவு பண்ண போகிறதில்லை அப்படி இருக்கிறப்போ இங்கே பூமிக்குள்ளே அந்த பணம் இருக்கிறதும் ஒன்று தான் இல்லாததும் ஒன்று தான் அப்படின்னார் அவர் பெரியவரோட வார்த்தைகள் அவனை வந்து சிந்திக்க வச்சுது அவனுக்கு புரிஞ்சுது ஒருத்தர்கிட்ட இருக்கிற பணத்தை கொண்டு அவர் பணக்காரரா ஏழையா அப்படிங்கிறத முடிவு செய்ய முடியாது அப்படி முடிவு செய்கிறது சரியாக இருக்காது அந்த செல்வத்தை அனுபவிக்கிற திறன் பயன்படுத்துகிற திறன் அதை வச்சு தான் அவர் ஏழையா பணக்காரரா அப்படிங்கிறத நிர்ணயம் செய்யணும் அதுதான் சரி செலவு பண்ண தெரியாதவன் சேகரம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறதுனால என்ன பிரயோஜனம் தலைமுடியே இல்லாதவன் தாராளமாக சீப்புகளை வாங்கி சேகரம் பண்ணுறது மாதிரி தானே இது சில சமயம் வந்து செலவு செய்கிறதுக்கு நாம் தயாராக இருந்தால் கூட அந்த செல்வம் நமக்கு பயன்படுறதில்லை அரேபியாவில் ஒரு நகை வியாபாரி விலை உயர்ந்த முத்துக்களையெல்லாம் வச்சு அவர் வியாபாரம் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் ஒரு சமயம் அவர் பாலைவன வழியாக ஒட்டகத்தில் போய்கிட்டு இருந்தார் அப்போ திடீர்னு ஒரு கடுமையான புயல் வீச ஆரம்பிச்சுட்டுது ஒட்டகம் தடுமாறிச்சு இவர் திசை மாறினார் திசை தவறி எங்கேயோ ஒரு இடத்துக்கு வந்துட்டார் கூட வந்தவங்களையும் காணலை எங்கே போனாங்கன்னு தெரியல இவர் ரொம்ப பயந்து போயிட்டார் அங்கே எங்கேயுமா அலைஞ்சு தெரிஞ்சார் வழியே தெரியல பசி வயத்தை கிள்ளிச்சு அப்போது ஒட்டகத்தின் முதுகில் இருந்த ஒரு மூட்டை கண்ணில் போட்டுது அதை கீழே இறக்கினார் ரொம்ப ஆவலோடு பிரித்து பார்த்தார் சாப்பிட்றதுக்கு உள்ளே ஏதாவது இருக்குமா அப்படின்னு தேடினார் அது வரைக்கும் கண்ணில் படாத ஒரு அபூர்வமான பை ஒன்று கண்ணில் போட்டுது ஆமாம் அதில் ஏதாவது இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு அப்படின்னு நினச்சி அவசர அவசரமாக அதை பிரித்தார் அந்த பையில் இருந்தது என்ன தெரியுமா விலை உயர்ந்த முத்துக்கள் இந்த நிலையில் தான் அவருக்கு ஒரு உண்மை புரிஞ்சுது விலை உயர்ந்த முத்துக்கள் கூட சாப்பிட்றதுக்கு உணவாக முடியாது அப்படிங்கிறத அவர் புரிஞ்சுக்கிட்டார் எந்த நேரத்தில் எது நமக்கு தேவையோ அது நமக்கு தாராளமாக கிடைக்கணும் அப்படி அது கிடைக்கிறதுக்கு நம்மகிட்ட இருக்கிற செல்வம் பயன்படணும் அது நமக்கும் பயன்படலாம் நம்ம மூலமாக அடுத்தவங்களுக்கும் பிரயோஜனப்படலாம் அதுதான் செல்வத்தின் பயன்கிறது சாப்பாடே இல்லாத இடத்துல வெறும் பணத்தையோ நகையோ வச்சுக்கிட்டு இருந்தால் அதை சாப்பிட முடியுமா அப்படிங்கிறது தான் அதில் உள்ள கருத்து ஒரு மரத்தடியில் ஒருத்தன் உட்காந்து அழுதுகிட்டு இருந்தான் அந்த பக்கமாக வந்த இன்னொருத்தன் ஏன்ப்பா அழுதுகிட்டு இருக்கிற அப்படின்னு கேட்டான் இந்த இடத்துல தான் பூமிக்கு அடியில் பணம் இருக்குது வச்ச இடம் தெரியல அதுதான் அழகிறேன் நான் நல்லா ஞாபகப்படுத்திப்பார் எந்த இடத்துல புதைச்ச அப்படின்னு கேட்டான் அது எப்படி எனக்கு தெரியும்னா இவன் ஏன்னு கேட்டான் புதச்சி வச்சுருக்கிறவன் நான் இல்லை எங்கள் எழுத்த விட்டுக்காரேன் அப்படின்னு சொல்லி இவன் தேட ஆரம்பித்தானான் அதனால் புதையலை சரியான முறையில் புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது முக்கியம் பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு மட்டும் இல்லை செலவு செய்கிறதுக்கு அதனால் வந்து செல்வத்தை சரியான வழியில் சேர்த்து சரியான வழியில் செலவு பண்ணுகிறவர்கள் வாழ்க்கையில் வெற்றி அடைவது நிச்சயம்